国防部长引咎辞职，德国面临严峻考验，舒尔茨要做出艰难选择。据德国媒体报道，现任德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特提出辞呈。据悉，他已经多次向德国总理舒尔斯讨论过退出内阁的事宜，不过由于没有找到合适的继任者，才一拖再拖。为什么布雷希特要辞职呢？按照德国媒体的说法，他在任职期间闹出了一系列乌龙事件，比如说，在去年年底，德国军队在一次军事演习当中，十八辆步兵战车同时出现了故障，让全世界都看了一出笑话。同时，他还被爆出滥用军方的资源，使用军用直升机为其家人和保镖进行服务。最重要的是，据媒体报道，现在德国半年的弹药生产量仅仅只是乌克兰军队一天的弹药消耗量，也就是说，德国的弹药储存很可能即将耗尽。一旦这时候局势发生变化，北约和俄罗斯发生正面军事冲突，那么德国将无力抵抗俄罗斯的大军。这一点让很多德国官员都感到十分的不满。虽然说这是德国军工企业的生产力的问题，但是兰布雷希特作为德国国防部长，难就其职。在分析看来，这一系列问题叠加在一起，最终导致了这位女强人引咎辞职。国防部长辞职这件事，对德国总理舒尔斯来说是一件十分头疼的事。最重要的是，由谁来接任兰布希雷特的位置，对舒尔斯来说是一个十分艰难的选择。首先，舒尔斯一直都在坚持男性和女性平分内阁的这个要求，这就导致了接任国防部长的人选大概率还是一位女性，这就极大增加了在选人方面的局限性。其次，接任的人选。到底能不能胜任这份职务？毕竟现在的欧洲局势和以往出现了很大的不同。由于俄乌冲突的爆发，西方国家已经和俄罗斯正式走到了对立面。虽然双方没有爆发正面战争，但在军事领域的博弈没少发生。接下来，德国对乌克兰军事援助如何进行，怎么处理和美国、俄罗斯等国家间的关系，对下一任国防部长都会是一个严峻的考验。当然，也不能排除舒尔斯会借着这个机会对内阁进行大规模重组。之前也。说了，现在的欧洲局势已经发生了重大的变化，德国需要重新规划一条符合自己利益的道路，而重组内阁就预示着一个新的开始。无论如何，兰布雷希特的引咎辞职对于舒尔茨来说都是一个巨大的考验。究竟接任者要如何选择？德国未来的道路该怎么走，都会是一个无比艰难的选择。